大家好，我是乐乐妈。炸带鱼到底是用面粉还是淀粉？很多人都做错了，难怪不好吃呢。下面我将和您介绍正确做法，外酥里嫩无腥味，一起看看具体的操作方法吧。首先跟大家说说怎么挑带鱼，不管带鱼的眼睛是什么颜色，只要鱼眼变得浑浊，就是不新鲜的带鱼了，而且眼睛塌陷。这说明已经放了很长时间了，还有很多冰的带鱼不能买。我经常接触冷冻食品，知道一些情况。如果食物的表面有很厚的冰，说明是解冻后再冷冻的，这样的话会导致品质下降，而且还增加了带鱼的重量，不好吃还不划算哦。所以，只要带鱼的眼睛清澈透明，表面的颜色脂肪非常多，而且没什么冰。就是比较新鲜的带鱼了，大家可以放心购买。不同品种的带鱼个头肯定有差异，但可以确定的是，同一品种的带鱼个头越大越好，至少三指宽以上。太小的带鱼不要买了。好了，挑选回来的带鱼我们先处理一下，把鱼头去掉。鱼尾也去掉，这里没什么肉，口感也不好。跟着处理鱼鳍，从尾巴这里倒着往回撕上去，轻轻一拉扯呢，鱼鳍就掉下来了，很简单。然后我们用剪子呢把鱼腹剪开。有的朋友认为大鱼不用处理鱼腹，其实它和其他鱼类是一样的，有内脏，有黑膜，鱼骨血。看看，很多脏脏的内脏。我们把鱼的内脏去除干净，这里边呢还有这层黑黑的东西，就是鱼骨血了，特别特别的腥，一定要处理干净。用流水来冲洗，把黑膜、鱼骨血一并冲洗掉。处理带鱼的时候，不要把外面的白膜刮掉，因为这层白色的膜呢也称为银质，银质中含有不饱和脂肪酸和卵磷脂。营养价值非常高，所以千万不要去掉哦。把大鱼鱼腹里面的内脏完全清洗干净，多换水漂洗两次，全部处理干净成这样白白净净的样子就可以了。现在捞出控一下水分备用，然后我们来到菜板上，用刀把大鱼切成五公分左右的小段。大小、长短呢、啊，根据个人喜好决定就好了。接下来，我们给每一块带鱼的都切两三下花刀，花刀不要切得太深。两边同样的操作，这样子待会腌制的时候呢，带鱼可以更好的入味，后期炸制出来呢，也就会更加的美味了。带鱼的营养价值呢，其实是非常丰富的。在众多方面都能够促进人体健康，让人的身体素质能够得到提高，因此才会有如此多的人喜欢。首先，经常吃大鱼呢，能够补充钙；其次，还有铁、碘等微量元素。所以平时还是建议大家不时的买回来给家人品品。好了，处理好的大鱼我们装入一个大碗中。接下来我们准备一块生姜，一段大葱，把生姜切成薄片，再切成细丝，这样方便香味更好的释放出来。小葱切成小段。好了，将其放入带鱼碗中，跟着碗里边呢加入少许的花椒，适量的食盐。喜欢吃胡椒粉的也可以加入少许，再加入适量的十三香调味。现在下手抓拌均匀，使其入味。去腥食材呢，加入葱姜就够了。至于料酒什么的，最好不要放，否则搭配带鱼呢，会有一股怪味。花椒是一种增香去腥能力非常强的香料，用途也非常广泛，适用于各种肉类。与料酒不同的是，腌制大鱼时加入适量的花椒
，能完全的去除大鱼的腥味，还能大幅度增加大鱼的香味。所以大家以后腌制大鱼时，不要忘记加花椒了哦。抓拌一两分钟呢，就差不多了。现在将其放在一边腌制十分钟。腌制好的大鱼，我们撇开葱姜不要，把大鱼拿出来，另外装入大碗中。很多人纠结炸大鱼用面粉还是淀粉，其实正确的做法是一勺面粉一勺淀粉，淀粉和面粉的比例是一比一，然后下手将其抓拌抓拌，只是用淀粉炸出来更酥脆，而加入少许的面粉则更酥香。这样炸出来的大鱼呢，才会更加的酥酥脆脆的。一直抓拌，最好让大鱼块表面呢都裹上一层粉末，就像这样。炸的时候既能够保持大鱼肉的鲜嫩，同时还可以减少油的使用量，大鱼不至于吸太多的油。好了，先放一边。接下来起锅烧油。炸大鱼时。五成油温就要放入大鱼，放入筷子，筷子作为起小泡泡呢就可以了。把大鱼一段段的放入锅中，不要全部一起倒入，防止粘连在一起。亲爱的朋友们，制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞、关注都是我前进的动力。如果觉得我的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞吧，感谢您的支持。炸大鱼要一直保持小火，且下入锅中时不要急着翻动它，避免表面的鱼鳞脱落下来。油温太高的话，大鱼表面一会儿就变黄，而大鱼里面的肉呢还没有熟。继续炸的话，会导致大鱼炸糊。低油温中火炸大鱼是最好的，鱼肉很容易炸透、炸金黄，这样炸出来的大鱼外酥里嫩，久放不皮。非常的好吃，这才是最正确的炸大鱼的做法。把大鱼炸至金黄酥香就可以出锅啦。用漏勺捞出，扣匀控油分，然后装盘就可以享用啦。大鱼肉质鲜嫩美味，非常适合孩子老人吃。炸大鱼想要做的鲜嫩酥脆，一定要掌握好以上小技巧哦。这样炸好的大鱼。外皮呢就会形成酥脆的外壳，吃起来外脆里嫩，鱼肉也非常的鲜美。这样炸出来的大鱼也不会吸收更多的油脂。如果只用面粉炸大鱼，外壳呢就会非常的厚，大鱼放凉后呢就会软塌，炸制过程中还会吸好多油，吃起来口感也不好。您记住了吗？学会以上技巧炸大鱼，口感不说惊艳。但也绝对不会让您失望的。如果您看完有食欲，或者您有更多的想法和建议，欢迎在下方评论留言哦。点击我的视频头像，还可以观看更多的美食和生活技巧。别忘了关注我哟！感谢您的支持，我是乐乐妈，我们下期再见啦。